ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മീൻ മുളകിട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് കടുകും അര ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം തക്കാളിയും പച്ചമുളക് ഇതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പുളി ഒന്ന് പിഴഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പമുള്ള പുളിയാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു കറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കിങ് ഫിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ മീനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നങ്ങ് ചട്ടി ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചട്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരല്പം ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആ കറിയിലേക്ക് ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുക അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആ ചപ്പാത്തി ത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പൊറാട്ടൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ഫ